Y en esta ocasión va a ser traído por nosotros a través de nuestro hermano David. And our brother David is the person um, that is going to give the sermon. Y lleva por título La Raíz del Pecado. And the, the title of today is The Root of Sin. Ahora voy a pedir paciencia. I'm going to ask for patience. En referencia a la traducción. Uh, in reference of the translation. Y que pues ayudemos a nuestra hermana. And that you may help our sister. ¿Por qué traigo esto a ahorita? And why why is it that I'm bringing this? Porque he estado oyendo las uh, los servicios en la conferencia general. Because I am paying attention to the services of the conference. Y en algunos la traducción no ha sido muy buena. And uh, in some of the translations, uh, I think that they, they haven't uh, been the greatest. Y el significado de la frase que decía el, el de este el presentador. And uh, the phrase that the presenter was talking about. Se perdía en la traducción. And the translation basically would get, would, would be um, wrongfully. Así de que pidámosle a Dios en oración por nuestra hermana Elías. So let us ask in prayers for sister Elias. Y ayudémosle en lo que podamos. So let us uh, please help her um, in what we can. Para que así todo sea para honra y gloria del Señor. So that way um, this is for the honor and glory of our Lord. Con ustedes nuestro hermano David. And with you uh, brother David. Amén. Bless the Sabbath to all. Bendecido sábado sea para todos. Thank the Lord he has brought us all here together. Agradezco al Señor porque nos ha traído y nos ha reunido. The topic for today is based on for what we read in Philippians chapter 2 verse 3 and 4. El tema de hoy se desarrolla en el versículo de introducción de Filipenses. Let us read that again. Vamos a leerlo nuevamente. It says, let nothing be done through strife or vain glory. But in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo, los de otros. Amen. When we read this opening verse, when, when, uh, when, leemos este versículo de introducción, what is the first thing that we think about? ¿Qué es la primer cosa que se nos viene en la mente? We think about not being selfish. Es básicamente de no ser egoístas. To think of others before we think of ourselves. De pensar en otros antes de pensar en uno mismo. That is what I believe is the root of sin. Y esto pienso que esta es la raíz del pecado. Selfishness. Es el egoísmo. And that is what we're going to speak about today. Y de esto es este que vamos a hablar ahora. I heard this uh, or I read this saying. Leí este he leído este un dicho. You can't change the fruit. No puedes cambiar el, el fruto. Without changing the root. Sin haber cambiado la raíz. Has anybody heard that before? ¿Han escuchado este dicho? I think that's very fitting for what we were already speaking about today. Siento que esto se aplica perfectamente al tema que vamos a desarrollar. Now before we, we get into this, what I think is a difficult topic, uh, let me say this. Antes de entrar a este, a este tema que se me hace un poco difícil, pero quiero decirles esto. And I read this because I, I applied it to myself and I want to share it with you. Lo leí y lo quise aplicar para mí, pero ahora quiero compartirlos con ustedes. If anything mentioned today, si uh, alguna, alguna mención se hace hoy, seems to be directed directly towards you, eh, parece que lo siente que es este, directo a usted, it is not. No es así. But as just as I saw myself in this, Pero así como yo me encontré este, en, en, en este asunto, we will see ourselves in this topic. Nos vamos este, a sentir que estamos también este, entre este tema. It would seem like it's being spoken directly to us. Va a parecer como que es este, hablado cada, para cada uno de nosotros. But that is how the word of God works. Pero de esta manera es como trabaja la palabra de Dios. 
It's like a mirror. Es como un espejo. And so if we hear something that we don't like, Entonces, algo que no, este, no nos gusta, let us not get upset at the mirror. No tomemos enojo con el espejo. Let us ask the Lord to fix the reflection. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude este con este reflejo. And the reflection is us. Y esta, y ese reflejo debe de ser para Cristo. Now speaking about the fruit and the roots. Hablando sobre el fruto y la raíz. Let's go to John chapter 3 verse 8 through 10. Vamos a ir al libro de Juan capítulo 8, no 3, 8 al 10. Let's see what John the Baptist said. Es lo que Juan el Bautista dijo. John chapter 3 verse 8, 9, and 10 says, Bring forth therefore fruits, meat for repentance, and think not to say within yourselves, We have Abraham to our father. For I say unto you that God is able to, of these stones, to raise up children unto Abraham. And now also the axe, axe is laid up unto the root of the trees. Therefore every tree which bringeth not forth good fruit is honed down and cast into the fire. El libro de Juan, capítulo 3, versículo 8 al 10, dice, El viento sopla... ¿Es esto? Sí. Ya. So, it's from 8 to 10. El... ¿Es esto? I think this is... No, it's not John. Sorry. It's not John, right? Yeah. Sorry, I wrote down the wrong book. I'll find it right now. Un momento, disculpen, hermanos. Matthew, sorry. Is it Matthew? Sorry, it's Matthew. I wrote down the wrong book. I apologize. Disculpen, hermanos, este, um, hubo una equivoca equivocación del de libro. Eh, nos vamos a ir a Mateo. A Mateo con la misma cita de 3, 8 al 10. But you read it right. Yeah, I read it right. I just, okay. I, I wrote Matthew. I didn't write Matthew. <laughs> la lectura en inglés sorry, estuvo correcta. The verse is actually in Matthew chapter 3, verse Ma 8 through 10. Mateo 3. 8 al 10. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham ten tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos Abraham aún de, de estas piedras. Y ya también el, el hacha está pues a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Amén. Amén. We see here that John is speaking about fruits that, are, that demonstrate repentance. Uh, aquí Juan este habla sobre, sobre este, cómo es este que la raíz... El fruto, el, el, frut, el fruto que demuestra, que demuestra arrepentimiento. arrepentimiento. And they, these uh, Pharisees are saying, no, we, we don't need to do that. We trust in Abraham, our father. Aquí este, están diciendo que los uh, fariseos están diciendo que ellos confían en, en, en el Padre. And John said very clearly y Juan claramente dijo that the, the, the axe will cut down the trees from the roots. Que la hacha va a cortar hasta la raíz. That every person that does, does not show good fruit will be cut down. Que las personas que no, ten, que no tengan buen fruto, este, también van a ser cortados. And not just cut down. Y no solamente cortados. We cast into the fire. Sino, eh, sino tirado, uh, uh, los van a, este, a llevar al fuego. Many times when we speak about sin. Muchas de las veces cuando hablamos del pecado. We think of it as the root cause. Uh, pensamos en la causa de la raíz. But actually, sin is the result. Sin is the fruit. Pero la, el fruto del pecado. It is not the root. No es la raíz. And wherever there is fruit on a tree, we see, we know that there are branches. Donde cuando notamos que hay fruto es porque hay este ramas. And where there are branches, we know there are roots. Y cuando hay ramas, esto sabemos que está conectado a la raíz. 
And quite often we, when we see a tree, we don't really notice the roots or can't even see them at all. Muchas de las veces cuando notamos un árbol, este, no nos damos cuenta de la raíz, no, simplemente no ponemos atención. But we see the fruits. Pero ve, notamos el fruto. We may not see the cause of sin. Eh, quizás no, ve, no, vemos, no podemos ver la causa este, del pecado. But we see the effect. Pero podemos notar el efecto. Therefore, sin is actually an external symptom. Es decir, es un síntoma interno. Of an internal, no, it's an external. De externo. It's an external symptom of an internal disease. Es un, es un, es un síntoma um, interno de una enfermedad. So sin is the symptom. Entonces, el pecado. Es un síntoma. Es un síntoma. Es, es, es un síntoma. But the disease itself, that's internal, Pero la enfermedad en sí que es interna, is selfishness. Es egoísmo. How do we deal with sin today? ¿Qué? How do we do? How do we deal with it? How do we treat it? Este, al pecado? It's like modern medicine, really. Es como la medicina este, moderna hoy en día. In most instances of modern medicine, you, you are given some kind of medication to treat the symptoms that you are displaying. Hoy en día la medicina moderna, cuando tienen un síntoma, simplemente se les da. And sometimes when you take that medicine, it creates a side effect and it, and it displays another symptom. Al tomar estos medicamentos, sabemos que tiene un efecto secundario. But we know that, um, and then you're given another medication. Y después se, le, se les receta otro medicamento. So you're not really treating the cause, you're treating the symptom. Entonces en realidad solamente están tratando el síntoma y no este, la causa. The same in our spiritual lives, brother. Really. Esto se aplica igual a nuestra vida espiritual. In our pursuit of holiness. Eh, nuestra, nuestra búsqueda de santidad. Or what we think holiness is. O lo que nosotros pensamos este, acerca de la santidad. There will always be a problem if we only focus on the outward sin. Siempre vamos a, uh, siempre vamos a ver esto como un problema cuando lo vemos este, superficialmente. And we, we only work on the outside. Y solamente trabajamos por la parte de afuera. For example, if we, Un only, ejemplo, we only work, worry about, are we keeping the Sabbath correctly? Por ejemplo, está, si solamente estamos preocupados si estamos guardando correctamente el sábado. Or are we honoring our parents correctly? Estamos acaso honrando a nuestros padres correctamente. Or are we lying or keeping secrets? O estamos manteniendo secretos o estamos mintiendo. Or are, are we dressed correctly? Are oh, we eating correctly? Estamos comiendo, estamos alimentándonos correctamente o vestimos correctamente. If we only are focusing on the outside symptoms, si which is the sin. Si solamente nos estamos enfocando en el pecado este que es este externo por fuera. Then we will never end the cycle of sin. Entonces nunca vamos a poder este este acabar con el pecado que es este la raíz. In actuality, we'll just be chasing sin. Y en realidad solamente vamos este um, vamos a, a, a vamos a, a seguir o a perseguir este el pecado. el pecado. There will be no permanent transformation. No va a haber un cambio permanente. And if there is no permanent transformation, it will lead to the permanent death. Y si esto no se lleva a cabo así, entonces nos va a llevar a la muerte. We are tempted to think that the root of holiness. Estamos tentados uh, cuando pensamos este de, de la santidad is uh, some outward action such as Bible study for example. Es algo que posiblemente este al tener un estudio bíblico that we think it's it's a, a sign of holiness. Que pensamos que es una señal este de santidad. Or that if we attend church services. O simplemente a, este acudir a los servicios de la iglesia. Or if we're helping others or giving money. O ayudar este de diversas maneras como monetarias o otras. Holiness is es, not the external action. La santidad no no es este la el, acción, el, a, a, a la acción externa. The root of holiness. La raíz de santidad is when Christ becomes the center of our lives. Cuando Cristo viene viene este a ser el centro de nuestra vida. And the Holy Spirit takes root in our hearts. Y el Espíritu este se lleva con la raíz. It takes root in our hearts. No, cuando, raíz, cuando la raíz se apodera a nuestro corazón. Then all those outward actions. Ento, all, entonces todas las acciones este, vistas. Will naturally be manifested. Naturalmente van a ser manifestadas. So what is at the center of your life today, brother? Entonces, ¿qué es lo que se lleva en el centro de tu vida hoy en día? For many years we know that like, uh, 
humans believed that the earth was at the center of the universe. Por muchos años las, este, el ser humano pensó de que el centro era este, en, en medio del de mundo, tierra, de la tierra. La tierra del centro del universo. Del universo. And they thought that all the stars and all the planets revolved around the earth. Y pensaron que estábamos rodeados de las estrellas y este de la luna, del sol. But when we as humans discovered a different perspective on the matter. Pero cuando el ser humano este estudia sobre la nueva uh, perspectiva. We were able to see that the earth is not even nowhere close to being the center of our solar system. Este notamos notamos y llegamos a comprender que no es así este como está compuesto el, este el sistema solar. Once they were able to discover the correct truth. Cuando llegamos este a aprender la verdadera situación then they o could, verdad. Then they would they could follow that truth. Entonces uh, puede uno este seguir esa verdad. We were created. Nosotros fuimos creados. To have God as our center. Tener a Dios como nuestro centro. Remember in the Garden of Eden? Recuerdan ustedes el, el Edén? Who was present there? ¿Quién estaba presente allí? Right away we'll say Adam and Eve. Y va, van a contestar Adán y Eva. But we forget that God himself was present in the Garden. Pero se nos olvida o ignoramos que Dios mismo estaba allí presente. That God would walk, would come and walk and talk with Adam and Eve. Que Dios caminaba en el Edén y, y hablaba con, a, con ambos, Adán y Eva. That was God's original plan for us. Ese fue el plan original para nosotros. And all throughout the Bible we see that God wants to dwell among us. Y la Biblia nos enseña que el Señor desea vivir con nosotros. Do we want to dwell with Him? Nosotros este, queremos estar con el Señor. So why did Eve sin though? Entonces, ¿por qué Eva cometió pecado? Well, in Genesis 3, 6, it says because she was selfish. En Genesis 3, 3, 6, nos dice porque en ella hubo egoísmo. Let's read the verse. It says, Vamos a leer el versículo. Genesis 3, 6. Genesis 3, 6. And, and when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and the tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof and did eat it, and gave also to her husband with her, and he did eat. So she, I'll read it, sorry. En español dice, y, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amen. Amen. So we see here that Eve desired to have the wisdom that Satan lied to her about. Vemos aquí que Eva deseó, este, codició tener esa sabiduría, la, este, la cual este, este, Satanás le mintió y le dijo. She didn't know that he himself was also a selfish person. Ella ignoraba de que Satanás era este, una persona egoísta también. Every selfish person has the potential to be an enemy. Cada, per, cada persona que es egoísta eh, tiene, tiene ese potencial de ser un enemigo. They will not have your best interest in mind. No tendrán su, me, su mejor interés en sus mentes acerca de usted. And therefore, they will lie to you and betray you. Y de esta manera les van a mentir y les van a traicionar. Just like Satan lied to Eve. Así como Satanás le mintió a Eva. It wasn't, Satan didn't tell her this information so that she can have wisdom. Satanás no le mintió de esta manera para que ella este, obtuviera sabiduría. He did it for more selfish reasons. Él lo hizo por sus razones egoístas. He wanted to gain control. Él quiso ganar control. And he did. Y esto se llevó a cabo. That is how Lucifer became Satan. Y eso por eso es que Lucifer este, se convirtió en Satanás. Our adversary, the enemy. El adversario y el enemigo. This selfishness is a fundamental disorder of mankind. El egoísmo es, es un... Es un este, un estado de egoísta, egoísta, egoísta este, desordenado. And if we think about it, y si pensamos en esto, almost every problem that we have in this world today and in our personal lives, todos los problemas que se llevan a cabo y, tam y también se aplican en nuestras vidas personales, can be traced back to an, a selfish act. Nos pueden llevar a un acto de egoísmo. Maybe not our selfish act, but maybe another person's selfish act had influence in our lives. Quizás no el no el, el, el mismo propio, sino el de otro que afectó este 
nuestra vida. And many times we tell ourselves we're doing something for the benefit of others. Muchas de las veces nosotros nos decimos es, eh, estamos ese, trabajando para el beneficio de otros. But in reality we're doing it for our own benefit. Pero en realidad el beneficio es el propio. Let us read in James chapter 3. Vamos a leer en el libro de Santiago 3. We're going to focus just on verse 16. Nos vamos a enfocar en el versículo 16. But I want, uh, I want to recommend everybody read verses 13 through 18. Les quiero invitar a que lean del 13 al 18. James. James. Verse 16 says, For where envying and strife is, there is confusion and every evil work. Santiago 3 This is 6 Only 16 Yeah, just what is we'll 16 for today? Porque porque donde hay celos y con, y contención, allí hay perturbación y toda obra es uh, toda obra perversa. Amen. Amen. Another translation says that it, where there, wherever there is jealousy and selfish ambition. En otra traducción dice que donde hay egoísmo hay ambición. No, where there is jealousy. Donde hay celos, donde hay celos. And selfish ambition, ambición. Y hay una ambición egoísta. egoísta. There you will find disorder of every evil kind. Allí vas a encontrar todo desorden de de mal. Selfishness is mankind's disorder. El, egoís, el egoísmo es, es este, el desorden, el desorden de, la humanidad. de la humanidad. Thank you. It is true that selfishness leads to every, I'm sorry, the question is, is it true la or is it wrong? La pregunta es, ¿acaso esto es verdad? Is it true that selfishness can lead to all types of sin es or all sins? Es verdad que el, el egoísmo lleva a hacer todo tipo de todo pecado. tipo de pecado. Let's look at some examples. Vamos a ver unos ejemplos. Killing. El matar. Stealing. El robar. Lying. El mentir. Adultery. Adulterio. Those are all obvious. Todos estos son muy obvios. And these are all Commandments that from the Ten Commandments. Y todos estos este este son este parte de los diez mandamientos. But what about greed? Pero qué acaso de um, how do you say greed in Spanish? Um, greed. Uh, Desear. Yeah, como uh, codicias. Y qué de la codicia? Or envy. O envidia. What about uh, gossiping? Y acerca del chisme. Or being unforgiving. O simplemente no ser capaz de perdonar. Whenever we fall into any of these, cuando nosotros caemos en, est, en, en, en estas situaciones, we could almost be assured that there is some selfish reason behind them. Casi podemos asegurar de que hubo un porqué, una razón. Egoísta. O, este que llevó al egoísmo. Remember in James chapter 4 verse 17. Recuerdan este Santiago 4:17. It says, therefore, to him that knoweth to do good que, and doeth it not. To him it is sin. 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amen. Amen. That's simple enough, right? Es algo bastante sencillo, ¿no es así? How many good things do we know in our lives? ¿Cuántas cosas buenas conocemos en nuestras vidas? How many good things can we do in our lives? ¿Cuántas cosas buenas podemos hacer en la vida? How many times do we let the opportunity pass for us to do good? ¿Cuántas, cuántas oportunidades hemos perdido el, para hacer el bien? And what are the reasons why we let that opportunity pass? ¿Cuáles son las razones por qué las dejamos ir? Maybe I, I didn't feel like it. Quizás simplemente no tuve este, las ganas. I was too busy or... Estuve muy ocupado. Whatever the situation is. Cualquier situación que haya pasado. I can almost guarantee les, it is, casi les puedo garantizar has some selfishness in that act. Que, en, que tuvo un acto de egoísmo. And selfishness being the root will lead us to sin. Brother. Y el egoísmo que es la raíz de esto es, es este lo que nos lleva a eso. Let me uh, read from the book. Uh, there's a, a devotional that I have. It's called. Hay una lectura devocional. It says uh, that I may know him. Que dice eh, que este le pueda conocer. 
I have it translated here. So let me read it in English first, then we'll have it in Spanish. La voy a leer en inglés y después en español. <clears throat> if brain and nerve and muscle are all employed in the service of self, you are not making God and heaven the first consideration of your life. It is impossible to be weaving the graces of Christ into your character while you are putting all your energies on the side of the world. You may be successful in heaping up treasure on earth for the glory of self, but where your treasure is, there will your heart be also. Eternal considerations will be made secondary importance. You may take part in the, the outward forms of worship, but your service will be an abomination to the God of heaven. Amen. Right here. Right here. Si el cerebro, los nervios y los músculos están todos empleados al servicio de uno mismo, no está siendo de Dios y el cielo la primera consideración de tu vida. Es imposible estar entretejido las, las, gracias de, las gracias de Cristo en tu carácter mientras estás poniendo todas tus energías del lado del mundo puede tener éxito en, armon, en amon, amontonar tesoros en la tierra para la gloria propia pero donde esté vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón las consideraciones eternas Será. serán de importancia sec secundaria Podéis participar en las formas externas de adoración, pero vuestro servicio será una abominación al Dios del cielo. Amén. Are we storing up treasures for ourselves in this world? Estamos reuniendo tesoros este, nosotros mismos. With little regard to the eternal life that is promised us. Eh, no colocando este, la vida eterna. If we are, brethren, we must die to self. Si, es, si esto es así, hermanos, debemos de morir de, al, yo, al yo. However, we are unable to die to self by ourselves. De cualquier manera, no podemos nosotros este, el, el morir el yo nos, con, con nuestro propio este, poder. We must allow Jesus to change us from the inside out. Debemos de permitir que Cristo nos cambie de, a, de adentro hacia afuera. Speaking of the inside out. Hablando de lo este, interno a externo. There are some many testimonies. I mean, this is a very broad topic, so we're just touching the surface. Hay muchos testimonios y estamos hablando solamente superficialmente porque es un tema este, muy profundo. But in the, in the book, uh, Ministry of Healing. En el libro este, de sanación. It speaks about self-centeredness being, uh, being detrimental to our health or, or ah, damaging to our health. Habla sobre el daño cuando nosotros este, podemos ser este, egocéntricos. So here it says that self-centeredness is a hindrance to recovery. El ego excéntrico es un obstáculo para la recuperación. Okay, I'll read it here. Lo va a leer en inglés, hermano. One of the surest hindrances to the recovery of the sick is the centering of attention upon themselves. Many invalids, uh, invalids feel that everyone should give them sympathy and help. When that what they need is to have their attention turned away from themselves to think of and care for others. Amen. El egocentricismo es un obstáculo para la recuperación. Uno de los obstáculos más seguros para la recuperación de, las enfe de los enfermos es el hecho de centrar la atención en ellos mismos. Muchos inválidos sienten que todos deberían brindarles simpatía y ayuda, cuando lo que necesitan es de que desvíen su atención a sí mismos para pensar y cuidar a los demás. Amén. Amén. One more testimony. Un testimonio más. In, um, testimonies for the church. En los testimonios de la iglesia. It says, Para la iglesia. divert mind from self. Exercise will aid the work of digestion to walk af out after a meal. Wait, it's not the right one. Yes, okay, here we go. No, it's right. 
See, to walk out after a meal, hold the head erect, put back the shoulders, and exercise moderately will, will, great, will be a great benefit. The mind will be diverted from self to the beauties of nature. The less attention is called to the stomach after a meal, the better. If you are in a constant fear that your food will hurt you, it will most surely, assuredly uh, will. Forget self and think of something cheerful. Simple. Amen. Aparta la mente del yo. El ejercicio ayudará al, al trabajo de la digestión. Salir a caminar después de una comida. Mantener la cabeza en erguida. Echar los, los hombros hacia atrás y hacer ejercicio moderado. Será una gran, un gran beneficio. La mente se desviará del yo y la cabeza de la naturaleza. Cuando menos se llame la atención el estómago después de una comida, mejor si tienes miedo constante de que tu comida te haga daño, seguramente lo hará. Olvídate a ti mismo y piensa en algo alegre. Amen. Amen. So what's the cure? ¿Cuál es la cura? Forget self and think of something cheerful. Olvidarnos de nosotros mismos y pensar en cosas que puedan tra atraer alegría. The cure for the root problem. La cura de la raíz del problema. Not just for the symptoms. No solamente para aliviar los síntomas. Is involved with speaking less of ourselves. Es el hablar más de nosotros no, menos. mismos. Hablar menos de nosotros mismos. In uh, the book Mind, Character, and Personality. El libro de la mente, de la mente y personalidad. I think it's one of the one of the favorite testimony books of Sister Tai. Es creo que es uno de los libros favoritos de la hermana Tai. I haven't finished all the volumes, but I'm almost there. No he leído todos los volúmenes, pero estoy casi allí. But here in volume one. Pero aquí en el volumen número tomo número uno. I'm sure you read this. It says. Creo que ya lo sé, lo han leído y dice así. Talk less of self. Uh, yeah, I'll yeah, let her. Uh, says counsel to one who was overbearing and dictatorial. It says, let your heart be so softened and melted under the divine influence of the Spirit of God. You should not talk so much about yourself, for this will strengthen no one. You should not make yourself a center and imagine that you must be constantly caring for yourself and leading others to care for you. Get your mind off from yourself into a more healthy channel. Talk of Jesus and let self go. Amen. Let it be submerged in Christ and let this be the language of your heart. I live, yet not I, but Christ liveth in me. Amen. Okay. Hablen menos de sí mismo. Consejo para alguien para, para, que era arrogante y, y dictatorial. Mm -hmm dictatorial permita que su corazón se ablande y se derrita bajo la influencia divina del Espíritu de Dios no debes hablar tanto de ti mismo porque esto no fortalece a nadie, no debes convertirte en un centro e imaginar que debes estar constantemente cuidándote y, guian, y guiando a otros para que te cuiden Saca tu, saca tu mente de ti mismo y ponte en un canal más saludable. Habla de Jesús y déjate llevar que se sumerja en Cristo y que este sea el lenguaje de vuestro corazón. Yo vivo, pero no yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Amén. The gospel of Jesus Christ. El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo can cure all the curses and diseases of our society. Puede sanar todas las enfermedades este, que, que están en la sociedad. It is the only remedy that we know of for sin. Es el único remedio que tenemos contra el pecado. The gospel of His grace can cure us all, brother. El Evangelio de Su gracia puede curarnos, sanarnos a todos. He can rid us of all of our selfishness. Él nos puede quitar todo egoísmo. And he wants to do so. Y él desea que sea así. Do you want it to be done in your life? ¿Desean acaso esto aplicarlo en sus vidas? Amen. Amen.
In the book Spiritual Gifts, last testimony. Sorry. Otro testimonio más, el último es este en el libro. I'm sorry. I'm pray. Spiritual Gifts. Eh, sobre dones espirituales. Do, dones espirituales. In volume 2 it says. En el volumen 2 dice. This is a admonition. Esta es una uh, admon admonestación. Ad admonestación. admonestación. Young and old, God is now testing you. You are deciding your own eternal destiny, your pride, your love to follow the fashions of the world, your vain and empty conversation, your selfishness are all put in the scale, and the weight of evil is fearfully against you. You are poor and miserable and blind and naked. While evil is increasing and taking deep root, it is choking the good seed which has been sown in the heart. Many I saw were flattering themselves that they were good Christians who have not a single ray of light from Jesus. They know not what it is to be renewed by the grace of God. They have They have no living experience for themselves in the things of God. Sorry. Disculpe. Dear friends, do not deceive yourselves concerning your condition. You cannot deceive God. Amen. Jóvenes y viejos, Dios ahora los está probando. ¿Estás decidiendo tu propio destino eterno? ¿Vuestro orgullo, vuestro amor por seguir las modas del mundo, vuestra conversión vana y vacía, vuestro egoísmo, todo está puesto en la balanza y el peso del mal está terriblemente contra vosotros? Eres pobre, miserable, ciego y desnudo. Mientras el mal crece y se, arria, se arraiga profundamente, ahoga la buena semilla que ha sido sembrada en el corazón. Muchos vi se jactaban de ser buenos cristianos, que no tienen un solo rayo de luz de Jesús. No saben lo que es ser renovado por la gracia de Dios. No tienen experiencia de vida por sí mismos en las cosas de Dios. Queridos amigos, no os engañéis. En cuanto a vuestra condición, no podéis engañar a Dios. Amen. Amen. Many times in our spiritual lives, brother. Muchas de las veces, hermanos, en nuestra vida espiritual. We can become so selfish. Podemos con, podemos hacer bastante egoístas. That we have to lie to ourselves. Que po, que podemos mentirnos a nosotros mismos. Because we cannot admit to see ourselves in bad light. Porque no podemos admitir de que no estamos en una buena en una luz. But the reality is we're stuck. Pero la realidad es de que estamos estamos atascados. No quiero decir atorados porque eso se oye como que. Yeah, yes, sí, que estamos simplemente inmovilizados. And y, we don't even know it. Y no nos damos cuenta. I heard a story about a man. Um, escuché acerca una historia de un hombre. They had to cross a river. De que tenía que cruzar este un río. By boat. Este con un barco. Uh, again, the reason for him wanting to cross the river was a selfish reason. La razón este por lo cual él quería cruzar ese río era por motivos egoístas. The state he lived in did en, not allow him to drink alcohol. En el estado donde él este vivía no se permitía este consumir alcohol. So he had to cross the state line which was that river. Entonces tenía que cruzar este este una parte del estado que viene siendo cruzar el, ese río. So he go to a bar and drink alcohol. Para ir a una barra y poder este tomar este so he bebidas took, alcohólicas. He got in his rowboat and he rowed across the river and tied it up and then went into the bar. Entonces él este se este se se puso en su barco y y y cruzó el el río para poder hacer esto. He went had many drinks and eh, llegó, became very drunk. Llegó a la barra y este consumió muchas bebidas y se embra, embragueó. He went back to his boat. Regresó a su barco. 
and started rowing across the river. Y empezó el viaje para cruzar de nuevo. But as he was rowing, he was noticing that he was moving very slowly. Y él notó de que el viaje era bastante lento. That he wasn't, felt like he wasn't moving anymore. Sentía él que no se, podi, no se estaba moviendo. And he just kept rowing and kept rowing. Él este, siguió este, haciendo los movimientos but para again, mover. But again, he wasn't este... gaining any ground. He wasn't, didn't feel like he was moving, but it was y, dark, so he couldn't tell. Y era difícil porque estaba este, oscuro, pero él sentía que no había y el movimiento que estaba asentado en tierra. Finally, from all the rowing and drinking, he just passed out. Finalmente, de tan, de tan, de lo mal que estaba él embriagado, él este, este, perdió el, el, ¿cómo se dice? Conocimiento. He, uh, he passed out on the boat, rather. Él se tuvo como tipo un desmayo ahí en el barco. And when morning came, cuando la mañana se llegó, when he was going to try to, to, be, to row again, cuando nuevamente trató este de regresar este de, de la mar, de remar. De remar. De remar. He discovered that the boat was still tied to the tree. Él descubrió que el barco aún estaba atado a un árbol. A lot of our Christian activities, brethren, muchas de las actividades, hermanos, que are just like this. Eh, son así. We think I'm doing this for the Lord. Pensamos y decimos esto lo estoy haciendo para el Señor. So it shows that my life is centered. You know, we we keep. Boasting about what we're doing for God. Para que muestre que lo estamos haciendo este para Dios. But it shows that our life is centered around ourselves. Pero en realidad es, es, está, esto está centrado para nosotros mismos. That Jesus is not the center of our hearts. Que Cristo no es el centro de nuestros corazones. How can we overcome this? Y cómo podemos sobresalir con esto? Our victory depends on whether or not. We can cut ties of that rope that is holding us in our self-centered life. La victoria depende, este, este, si esta soga está atada, este, com, como esta historia we que les acabo de decir, si la podemos cortar. Remember the saying. Recuerden el dicho. You can't change the fruit. No puedes cambiar el fruto. Without changing the root. Sin haber cambiado la raíz. This is why, brethren, we all must be born again. Por esto, hermano, es que tenemos que renacer de nuevo. It is only by receiving Jesus. Y esto solamente se puede lograr con recibir a Cristo. By submitting to Him. Someternos a Él. Let the work of the Holy Spirit transform you. Permitir que su, el poder su Espíritu nos transforme. Can we cease to be selfish beings? Que podemos, este... A, a, aniquilar el egoísmo en nuestras vidas. How can we change our roots? ¿Cómo es que las raíces pueden ser cambiadas? Can we be further educated on the topic? Podemos este educarnos más de este tema? By someone telling us that we're selfish, so then we change. Que alguien nos tenga que decir que somos egoístas, este, para poder cambiar. Or maybe by forming new habits. O quizás este formar nuevos hábitos. No, brother. No es así, hermanos. You will not change because of this topic today. No van a cambiar ahora por este tema. Unless, um, al menos, unless you put your identity in Christ. Al menos que usted ponga uh, su identidad en las manos de Cristo. If we stop identifying ourselves as selfish people, as sinful people. Que dejemos de identificar unos los otros que este que somos pecadores o tenemos egoísmo. But if we look to Jesus constantly in our lives. Pero si nuestras vidas constantemente estamos nuestra nuestra vista está fija en Cristo. We can identify as Christ. Podemos identificar a Cristo. Then His life will have an effect on our lives. Entonces su vida va a tener efecto en las nuestras. So may the Lord help us, brother. Que el Señor nos ayude, hermanos. To help us to identify with Him. Que podamos nosotros identificar junto con él. Then we can cut down the roots of self. Entonces uh, vamos a poder cortar las raíces este del egoísmo. Then we can speak less of ourselves. Que hablemos menos de nosotros mismos. And we speak more about Jesus. Y que hablemos más de Cristo. And that He will always be the center of our lives. Y que él siempre va a ser el centro de nuestras vidas. Then whatever desire, whatever plans we have. Cualquier deseo o plan que tengamos. We take it to him first. Que lo llevemos primeramente a él. And then we see the result. Y después veremos los resultados. Amen. Amen.
Esta enseñanza tuvo mucho que ver con la escuela sabática de ese día. This teaching um, was was very uh, connected to the Sabbath school lesson. Dejemos nuestro egoísmo. Let us cast away every selfishness. Dejemos todas aquellas cosas que nos mantienen lejos de Cristo. Also the um, other things that are uh, not allowing us uh, to get together to Christ. Y acerquemos más a Él. And let us uh, be closer to the Lord. Y sobre todo si vamos a tomar nuestra barca para nuestro Señor Jesucristo. And uh, over, overall if we are going to take our boat with Christ. Towards Christ. Towards Christ. Estemos seguros de que cortamos la sola. Let us be assured. Let us be assured that we need to cut the rope. Que está amarrada al árbol que nos detiene. That is tied to that tree that is not allowing us to move forward. Alabemos al Señor por este, uh, por estas palabras que nos ha traído. Let us praise the Lord for the words that the Lord has brought upon us. Y te entonando el himno 141. Uh, with singing him 141. Mm -hmm. Para tener la última oración con nuestro hermano David. Let us kneel down, please, so that Brother David can have the last prayer. Dear loving and gracious Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Lord, we come before your presence today on this beautiful Sabbath day to thank you, Lord, for giving us the example of Jesus Christ. Thank you for giving us the opportunity to identify as Christ and not as the sinners that we are, the selfish individuals that only think of ourselves and rarely think of others. Help us, Lord, to cut down the roots 
and be regrown under the influence of the Holy Spirit and the power of Jesus Christ. Thank you, Lord, for sending your Son to die for us so that we may have hope of this transformation, the hope that we can have eternal life with Him, that we can be more like Him and less like ourselves. Thank you, Lord, for your word and help us to put Jesus first and speak more and more about Him and less of ourselves. Thank you for your word. Thank you for the testimonies that give us clear direction that the root of sin is selfishness. And that selfishness needs to be cut out completely. Help us, Lord, because we can't do it ourselves. Treat the disease from the inside and help us to stop trying to treat it from the outside, Lord. Lord, I ask a special blessing for all those that are here, all those that heard your message, and they want you to transform their lives. Answer their prayer, Lord, as it is my prayer as well. Please answer us according to your will and in your time. Please be with all those that are not here present. Bless them and their families and allow them to always look to Jesus, the author and finisher of all of our faith. Thank you so much for the gifts that you give us, for everything that we don't deserve, Lord, and so much more. Today we publicly thank you for that. And we thank you for the blood of Jesus Christ that was shed for the remission of our sins. Lord, we ask all these things, not because we're worthy, but by the merits of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. 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 Permanezcamos de pie para entonar nuestro himno final número 53. Let us uh, remain standing so we can uh, sing hymn number 53. Sí. 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 para recibir la bendición para, con, a través de nuestro hermano uh, David Moreno. Uh, perman, uh, standing, we are going to have the receive blessing, much. receive the blessings from uh, the Lord through Brother David. On this wise, ye shall bless the children of Israel, saying unto them, The Lord bless thee and keep thee. The Lord make his face to shine upon thee, and be gracious unto thee. The Lord lift up his countenance upon thee, and give thee peace. Amen. 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 You may be seated, uh, dear brethren. I would like to ask...